pierwszej połowie 1520 roku na zamówienie księcia Ferrari Alfonsa Deste Dosso Dossi namalował i owisza o rysach księcia, który z zamkniętymi oczami maluje motyle. Malarz oparł się na specjalnie opracowanym programie literackim, którego autor nawiązał swobodnie do rozmaitych wątków klasycznych i wzbogacił je we własne dodatki. Grobowładca siedzi na chmurach, z zamkniętymi oczami maluje motyle, czyli śni o wiośnie. Wykształceni odbiorcy na dworze wiedzieli z Iliady Homera, że Oneiros, czyli Hypnos, potrafił snem zmorzyć Zeusa, co na chmurach rozwiesza znak dla ludzi, czyli tęczę. W metamorfozach Ovidiusza czytali zaś, że Junona wysłała Irydę, która przecinając niebo łukiem tęczy podążyła z wiadomością do ukrytego w chmurach pałacu Boga Snów Hypnosa. Baczny strażnik nie powita tam jutrzenki. Na obrazie owym strażnikiem jest pewnie Merkury, który ucisza nadchodzącą jutrzenkę. Homer i inni klasycy opisywali ją w szacie złocistej jak szafran, czyli tak, jak została namalowana niewiasta w wieńcach kwiatowych. Natomiast Owidiusz w kalendarzu rzymskim przywołuje obraz flory która ozdobiona kolorowymi wieńcami z tysiąca kwiatów nadejdzie na święto wiosny, kiedy Jutrzenka rozświetli niebo. Tak więc dworska publiczność kojarzyła postać z prawej strony obrazu z wiosną, o której śniowisz, którą poprzedza Jutrzenka. Te zaś Zgodnie z opowiastką Lukiana z Samosad powstrzymuje Merkury, aby zapewnić spokój Jowiszowi. Zarówno nowożytne dzieła literackie, jak i obraz Dossa to swobodne współzawodnictwo z antykiem. Doskonały przykład renesansowej zabawy. 